。喂，尹思成，你快点去救顾西西吧，西西可能出事儿了。我车抛锚了。所以说，你昨天把我约到那里，还特意照了照片，就是为了想要找我勒索两百万。不然呢？你不会真的自作多情的以为我还对你余情未了吧？是你自作多情。你不答应，顾西西，你是想让我把照片发出去吗？随便你，想发就去发呀。我先走了。到底放了什么？哎、你你还给我！录音了。你把录音笔给我。顾西西，最后一次机会，录音笔给不给？他要发出去怎么办？你说你是勇敢，还是傻？对不起啊，不过我真没有想到他真的会动手。人心还是很险恶的。不过你还不算太笨，还知道陆莹留下证据，让林小雅过去接你。要不是他半路上车突然坏了，这个计划还不错。我还是太笨了，不笨的话，当初怎么会喜欢上他呀？感情上确实不怎么聪明，你应该庆幸及时和他分手。嗯，以后不要随意付出自己的感情。我也不想呀，但是感情这种东西，你没法控制啊，喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。越喜欢。越容易失去，不喜欢，就不会尝试到失去的痛苦。你没有谈过恋爱吧？谁说没有？<咳>那你来说一说谈恋爱是什么感觉啊？恋爱，嗯恋爱就是当你靠近一个人的时候，你的大脑某些区域会变得异常活跃，肾上腺素大量的分泌，你会心跳加速，手心出汗，脸上，你的脸上。理论来说，人呢，只要和异性靠近，因为人在和异性有着近距离接触的时候，大脑都会分泌多巴胺
，这是一种本能，和恋爱无关。还有啊，你说什么不喜欢就不失去这套理论，根本就不成立。所以没有谈过恋爱呢，还是要多请教请教我。有件事特别特别奇怪，嗯，这个事呢，就是有一个冤大头老板买下了我妈妈的店铺。冤大头老板？哦，很冤吗？超级冤！该不会是你吧？你懂什么？我只是觉得那条街位置不错，现在地铁、商铺都在建，未来造成一条商业街应该也不错。怎么，你妈妈店也在那儿吗？原来你今天跟我说这些乱七八糟的事情，是在暗示我这个呀？谢谢你啦，尹老板。就这些。嗯。我要快到。行。你不得用行动表示表示吗？喂。啊。